Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allazi yaqbalu tawbata an ibadih Wa ya'fu anis sayyati Wa ya'lamu ma taf'alun Wa yastajibu Allazina amanu Wa amilu salihati Wa yaziduhum min fadlih والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين Amma Ba'ah Yang dihormati lagi dikasihi Ashabul Afadil Tuan-tuan Imam Tuan-tuan Bilal Nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid Sekalian para alim ulama Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini Sama-sama kita dapat mendengar Ayat-ayat yang dibaca oleh Al-Fadil Tuan Imam Yang mana Allah menceritakan kepada kita Di dalam ayat-ayat tadi Bagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Alayhimu salatu wassalam Yang membawa ajaran Islam Yakni satu ajaran yang datang daripada Allah Yang mencipta segala makhluk yang ada termasuk manusia Sudah tentu Syariat yang dicipta oleh Allah yang mencipta sekalian makhluk Adalah syariat yang terbaik Syariat yang sangat sesuai Dengan fitrah dan naluri manusia Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam ayat yang sama-sama kita dengar di dalam solat tarawih antara lain Allah menyebut innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al anbiya bi ghairi al haqq sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Bukan saja mereka menolak ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Bahkan di dalam sejarah mereka membunuh Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah untuk memimpin mereka Persoalan yang paling besar Yang perlu kita ingat Mengapa Allah jadikan urusan agama ini sangat sukar bagi manusia? Yang sepatutnya agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi ini Sangat mudah diterima oleh manusia Kerana hampir keseluruhan Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah Allah mengutus di zaman manusia tersesat jauh daripada landasan yang sebenar Manusia bukan lagi bersifat kemanusiaan Sebagaimana yang berlaku di zaman Fir'aun Fir'aun dia sanggup mengeluarkan satu perundangan Membunuh semua anak-anak lelaki yang dilahirkan di bumi Mesir Maka terkorbanlah nyawa yang tidak berdosa begitu ramai Dan di waktu itu masyarakat di bumi Mesir Dihina oleh peraun begitu rupa Dan manusia hilang punca 
sehingga berlakunya tindas menindas di antara mereka yang lebih parah daripada alam hayawan begitu juga di zaman nabi-nabi yang lain nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika berhadapan dengan namrud bagaimana hancurnya tamadun manusia peradaban manusia manusia bukan lagi hidup dalam situasi ataupun dalam sifat yang kita sebut kemanusiaan bahkan sifat kemanusiaan itu hilang begitu saja dan manusia lebih ganas daripada binatang-binatang yang ganas di zaman yang seumpama itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka nabi dan rasul untuk memimpin manusia untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan jahiliah tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak jadikan apa yang dibawa oleh nabi-nabi ini mudah diterima oleh manusia hatta kalau kita lihat apa yang berlaku di zaman Rasulullah Rasulullah ini adalah nabi akhir zaman Sebelum daripada Rasulullah sudah ada 23 orang nabi dan rasul. 23 orang nabi dan rasul sebelum daripada Rasulullah. Rasulullah yang ke-24. Kalau kita fikir sepatutnya Rasulullah ini mudah menyebarkan Islam kerana pengaruh nabi-nabi yang begitu ramai yang diutus oleh Allah sebelum daripada baginda. Nabi Allah Ibrahim diutus oleh Allah di Mekah. Nabi Allah Ismail diutus oleh Allah di Mekah. Masih ada hijir Ismail, masih ada makam Ibrahim. Tempat nabi-nabi dan rasul-rasul. Mengapa apabila Rasulullah datang ke dunia, Rasulullah terpaksa mengajar kepada manusia bermula daripada alif ajar siapa dia Allah diperkenalkan kepada manusia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sepatutnya rasulullah ini sambung saja sambung saja ajaran Islam ini tetapi Allah jadikan manusia ini sifat dan naluri dia semula jadi Manusia akan meninggalkan agama satu demi satu, satu demi satu. Latung kibana oral Islam urwatan urwatan. Kullaman takabat bihi urwatun tasabbatan nasu billati taliha. Awaluhun al hukmu wa akhiruhun al salat. Akan dirungkai simpulan simpulan Islam, yakni hukum hukum Islam satu demi satu, satu demi satu. Yang pertama dirungkai oleh manusia iaitu hukum hakam. Yang terakhir manusia akan merungkaikan sembahyang. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah ini berlaku sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah walaupun masyarakatnya penuh dengan kesesatan. Masyarakat yang membunuh anak-anak perempuan Masyarakat yang menghina golongan fakir miskin. Orang yang kuat menindas orang yang lemah. Ini dia masyarakat. Mereka hidup dalam keadaan mabuk. Kalau kita kira sepatutnya bila Rasulullah datang. Memimpin mereka. Mengajar mereka. Allah utus Rasulullah datang yang aneh, yang pelik, yang kita rasa kecil hati. Rasulullah datang sebagai contoh untuk membela fukara wal masakin yang ditindas begitu rupa di Mekah sehingga kumpulan ini menjadi hamba abdi Rasulullah datang membela mereka nak angkat martabat mereka supaya mereka tidak dihina di tengah-tengah masyarakat Rasulullah meletakkan inna akramakum indallahi atqakum orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa bukan orang kaya bukan yang berpangkat bukan yang ada gelaran orang miskin bertakwa kepada Allah dia sangat mulia orang kaya bertakwa kepada Allah juga mereka mulia 
Bila Rasulullah datang membela orang miskin? Takdir Allah Subhanahu wa taala para hadirin sekalian yang menentang Rasulullah adalah kumpulan miskin. Orang miskin yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu juga golongan wanita sebagai contoh yang dijadikan alat pemuas nafsu kepada lelaki-lelaki yang rakus yang berkuasa di zaman itu. Lahirnya anak-anak haram yang tak bertanggungjawab yang tidak ada bapa. Rasulullah datang mengangkat golongan wanita jangan diperalatkan. Rasulullah meletakkan persamaan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ubab orang mukmin lelaki mukminat perempuan saling bantu membantu di antara satu sama lain Rasulullah berjuang sehingga nyawa berada di halqa membela golongan wanita siapa yang menentang Rasulullah wanita Rasulullah datang membela anak-anak yang dibunuh siapa menentang Rasulullah ibu bapa mereka Mengapa Allah jadikan agama ini sukar? Islam ini payah diterima oleh manusia. Kerana Allah ingin menghadiahkan ganjaran yang sangat besar kepada sesiapa sahaja yang membawa risalah Islamnya yang sanggup berjuang, sanggup mempertahankan agama Allah, menyebarkan agama Allah walaupun diancam begitu rupa, dia sama. Allah akan bagi ganjaran yang sangat besar kepada orang yang memperjuangkan agama Allah sehingga kepada hari kiamat. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak ayat-ayat yang disebut oleh Allah wajahidu fi sabillillahi bi amwalikum wa anfusikum wajahidu fillahi haqqa jihadi Perkataan al-jihad di dalam Al-Quran yakni bekerja bersungguh-sungguh untuk kepentingan agama diulang oleh Allah sangat banyak di dalam Al-Quran kerana kelebihannya sangat besar kelebihan yang diberi oleh Allah kepada Rasulullah kepada para sahabat Ridwanullahu alaihim ajma'in para tabi'in para tabi'in tabi'in umat Muhammad sehingga kepada hari kiamat Bukan mudah kita nak jaga Islam ini. Cuba kita bayangkan kalau kita jaga Islam di kalangan anak beranak kita. Kalau kada kita ajak masyarakat, ajak anak beranak kita sembahyang. Tak ada masalah saya kira. Itu pun belum tentu. Cuba kita larang keluarga kita daripada benda mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kalau kita suruh buat benda baik, kita ajak mari solat tu tarawih, barangkali kita tidak diancam. Tapi kalau kita mencegah kemungkaran. Bapa saudara cuba tegur anak saudara yang tak tutup aurat. Cuba tegur. Anak saudara akan jawab. Ha? Pak cik kubur kita lain-lain kubur kita lain-lain hari raya dia tak akan mari rumah kita dia tak akan datang Allah jadikan begitu agama ini payah kalau kita suruh benda makruf kita tak berhadapan dengan ancaman yang besar bila kita cegah kemungkaran jangankan orang lain anak beranak kita akan jadi keruh tapi tugas dan tanggungjawab seorang muslim yang difardu oleh Allah kepada kita kita tak boleh elak tugas kita al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar cuma tinggal lagi kita kena sempurnakan perkara ini dengan hikmah dengan mauizatul hasanah dengan cara yang terbaik tegur dengan cara yang baik elak supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini tapi jangan sampai tahap kita ni berhenti daripada mencegah perkara-perkara yang mungkar Allah subhanahu wa ta'ala minta perkara ini dalam Quran dan inilah yang dilaksanakan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimu salatu wassalam sehingga dalam ayat yang dibaca panjang lebar dalam salatu tarawih Allah menceritakan seorang Nabi demi seorang Nabi yang ditentam oleh kaumnya walaupun pada zahirnya kaum ini sangat berhajat kepada Nabi 
sangat berhajat kepada seorang pemimpin yang menyelamatkan mereka iaitulah Nabi dan Rasul bukan saja mereka menolak Nabi sebagaimana yang dibaca tadi وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقْ mereka bunuh Nabi-Nabi alaihimu salatu wassalam dengan cara yang tidak benar dengan cara yang zalim, yang rakus ada Nabi-Nabi yang dibelah kepala dengan gerdaji Nushiru bil manashir Dia belah kepala Dia ikat Belah kepala Terbelah dua Nabi Ada di antara Nabi Wayam syitu bi amsyatil hadith Ma tarakaduna lahmihi wa izwabi Disikat daripada ha, Sikat daripada besi Tak tinggal kecuali urat dan tulang Berkecai Nabi Bukan pengganah, bukan penjahat. Nabi yang datang nak menyelamatkan mereka disikat dengan sikat daripada besi. Tak tinggal kecuali urat dan tulang. Ada di antara mereka yang disola dengan kayu, gugur syair. Semua ini adalah intipati yang perlu kita kena ingat. Yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran yang dibaca oleh Al-Fadil Tuan Imam tadi. Sebab itu Allah jadikan dalam agama ini ada kekuatan tersendiri. Kita yang menjadi umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hidup di akhir zaman, zaman yang tidak ada nabi, cabaran di hadapan kita besar. Sebab itu Allah jadikan dalam Islam ini ada puasa. Puasa adalah ubat yang kita hadam sehingga kita mempunyai kekuatan ruhiyah kekuatan dalaman yang hebat walaupun fizikal kita lemah ada orang kena kecil mani ada orang kena gaut ada orang apa tapi azam dan tekad dia tinggi walaupun berjalan dia tak berapa tapi azam dia kekuatan dia untuk pertahankan Islam tidak ada tolak banding ini kekuatan akidah yang disebut dalam masalah puasa ini la'allakum tattaqun kita akan dapat takwa sehingga lahirnya perasaan al khaufu minal jalil kita takut kepada Allah lebih daripada benda lain wal amalu bi muqtada tanzil kita boleh beramal dengan setiap ayat yang diturunkan oleh Allah wal qanaatu bil qalil kita rasa puas hati dengan nikmat yang sedikit yang diberi oleh Allah dan akhirnya wal isti'dadul yaumir rahil kita bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari Allah menjemput kita pulang ke hari akhirat. Inilah dia hasil dan natijah. Kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita mempunyai kekuatan tersendiri yang akan menentukan kejayaan dakwah kita di dunia ini insya Allah. Para hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya tidak nak panjangkan lagi tazkirah sekadar mengambil intipati daripada ayat-ayat yang sama-sama kita dengar di dalam salatul tarawih mudah-mudahan alhamdulillah kita faham apa yang dibaca oleh tuan imam dan insya-Allah ianya akan tertanam di dalam jiwa kita insya-Allah para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah sebelum daripada saya berundur di sini suka saya nak umumkan pada malam ini Ha, iaitulah ha, kutipan dana untuk kompleks dakwah Islamiah ha, yang diamanah oleh rakan-rakan kepada saya untuk ha, bina yang dinaungi oleh ha, yang berhormat Datuk Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Nikmat di mana kompleks ini kita bina ha, kerana ada isu yang besar yang berlaku dalam negara kita iaitulah isu yang membabitkan masyarakat bukan Islam ha, masyarakat Buddha, masyarakat Hindu orang Cina, orang India orang Cina dalam negara kita perlu kita kena ingat mereka ini mula meninggalkan agama Buddha kerana ajaran di dalam agama Buddha ini banyak bercanggah dengan naluri manusia tak boleh makan daging Ha, tak boleh pakai emas tak boleh makan garam ha, kemudian kalau kuat beragama kuat beragama tak boleh kahwin bila dah jadi ha, orang panggil biku ataupun tok cah dia tak boleh kahwin sepatutnya bila kuat agama lah kena kahwin ha, yang tak ada agama ni ha, kalau kita kahwin menyusahkan orang lain ha, sepatutnya kena kuat agama lah 
Ha, nazir masjid tu imam sepatutnya ha, yang ni kena kahwin cepat kalau boleh kahwin banyak pun tak apa ha? yang beragama ni dia tak ha, dalam agama buddha ni tidak begitu ha, bila kuat beragama tak boleh kahwin menyebabkan mereka tinggal agama buddha orang hindu pun mula ha, tak yakin tinggal agama hindu yang menjadi problem yang sangat besar mereka ini masuk kristian dia tak masuk islam dia masuk Kristian kalau kita tengok awal tahun kita sambut awal tahun merata bunga Christmas di airport lah, di hotel-hotel wajib ha, bangunan-bangunan besar di kedai-kedai besar bunga Christmas menandakan penganut Kristian ini sudah ramai dan kebetulan ha, saya buat tesis PhD saya kajian dalam bidang ini dakwah Islamiah kajian pendekatan dakwah Islamiah kepada masyarakat Buddha ha, saya buat kajian saya bagi orang temu ramah dan saya berjumpa ha, ada satu syarikat dia punya bok director dia ha, syarikat ha, kilat emas dan belian ini orang yang kaya raya dalam ha, di kalangan masyarakat Cina saya bertemu 10 orang yang duduk dalam bok 10 orang ni 4 orang Kristian 6 orang Buddha 6 orang agama Buzah, 4 orang Kristian Islam tak ada seorang tak ada dan yang masuk Kristian ini bukan bukan agama asal dia, dia convert daripada Buzah, pergi kepada Kristian bila saya tanya sebab apa benda ni berlaku ha, sebab apa you tak masuk Islam sedangkan agama Islam berbanding dengan Kristian Islam jauh lebih baik jauh lebih lengkap, jauh lebih sempurna jauh lebih sederhana jauh segala-galanya bahkan kalau dia masuk Islam dalam konteks negara kita dia dapat keistimewaan yang lebih banyak tapi dia tak masuk dia bagi kepada saya dua jawapan dua jawapan yang pertama orang Islam tidak pernah mengajak dia masuk Islam yang ini tak pernah dakwah dia tak sebutlah dakwah orang Islam tak pernah memperkenalkan Islam kepada mereka berbanding dengan Kristian Kristian dia kata kadang-kala tiap-tiap hari Hak biasa tiap-tiap minggu tu biasa dia buat kursus perniagaan dalam gereja dia bagi pinjaman dalam gereja bagi macam-macam ha, dia buat tu dia buat ni ha, pinjaman untuk anak-anak muda dia buat dalam gereja menyebabkan dia berjaya menarik ha, kumpulan ini dan ha, memang hasilnya besar orang Islam termasuk saya lah kita semua kadang-kadang kita terabai kita rasa seronok dalam negara kita ni majoriti orang Islam kita boleh mari masjid kita duduk dalam kumpulan kita di kalangan kita kita rasa seronok begitu mari masjid kemudian kita balik kita mari masjid kita balik sehingga tugas dakwah ini jadi terabai menyebabkan kumpulan ini masuk Kristian satu yang kedua dia bagi jawapan dia kata macam mana kami nak masuk Islam sedangkan daripada dulu kami dengar bahawa Islam ini hak eksklusif orang Melayu Islam tak sesuai untuk masyarakat majmuk dia sebut dia. macam mana nak laksanakan Islam negara kita ni ada orang Cina ada orang India lama kelamaan dia faham bahawa Islam ni bukan untuk dia akhir sekali kesan dia dia mengasingkan diri daripada Islam hatta mereka ni bila sebut Islam dia jadi elegi ini agama yang sangat jauh dan ini adalah benda yang sangat duka cita lah dalam masyarakat kita ha? kalau kita tanya pernah kita dengar orang Hindu bercakap agama Hindu tak sesuai untuk masyarakat majmuk tak ada orang Buddha kata Buddha tak sesuai untuk masyarakat majmuk Kristian Kristian tak sesuai untuk masyarakat majmuk kita tak pernah dengar Yahudi agama yang paling zalim paling jahat Yahudi tak pernah sebut agama Yahudi tak sesuai untuk masyarakat majmuk tak pernah kita dengar yang duka citanya orang Islam bercakap yang Islam ni kadang-kadang bukan calang-calang orang dengan maaf saya sebut kadang-kadang mufti kadang-kadang qadi kadang-kadang dia begitu jadi tak boleh kita ni sebab kita masyarakat majmuk jadi Islam tak boleh Islam tak boleh orang lain tak bercakap akhir sekali orang lari jauh pokoknya kita kena sedar bahawa dakwah Islamiah kepada masyarakat bukan Islam ni hampir tak berlaku dalam negara kita ekoran daripada inilah 
kami para alim ulama sekali dengan tuk guru pensyarah-pensyarah yang mesti kita buat seminar sekali 3 tahun lepas kurang lebih di kota baru bila kita buat seminar bentang kertas kerja rumusannya memang sebagaimana yang saya sebut ah balik ke situ maknanya dakwah ni tak berlaku menyebabkan kami bertekad kita nak mulakan usaha dakwah walaupun kita sangat terlewat lama dah kita merdeka tapi kita tak buat dulu alhamdulillah ada atun abdul rahman di sabah yang buat usaha ni tapi tidak ada orang sambung habis begitu ya habis begitu ya sekarang ni tak ada orang sambung jadi alhamdulillah kita bertekad untuk mulakan balik benda ni nak subuhkan balik dalam negara kita maka kita nak buat satu pengkalan dakwah ha? ada bangunan pengkalan dakwah ha? hari ni kalau orang nak tengok laman web orang bukan Islam nak tengok laman web apa benda Islam dalam bahasa Melayu cuba cari dalam komputer tidak ada yang sesuai metodologi dia untuk orang bukan Islam orang Islam ok dia cat lain itu dakwah kepada orang Islam sama Islam lain orang bukan Islam dia ada cara dia dia ada metodologi dia kalau orang bukan Islam dia nak tahu Islam ni apa benda tak bertemu dalam bahasa Melayu dalam bahasa Arab adalah ha, yang dikeluarkan oleh lajna ta'rif bil Islam di Kuwait itu pun jarang ha? kalau nak tahu Kristian berlambung ha, ini kelemahan kita jadi insya Allah uh, kami akan uh, buat satu kompleks dakwah Islamia dan komplek ini telah kita buat dalam pembinaan yang menelan belanja 3.5 juta lebih kurang akan telan belanja dan kita dah belanjakan kurang lebih 2 juta lebih 2 juta dalam 2.1 juta telah pun kita laburkan kepada pembangunan ini 2.1 juta yang kita belanjakan itu yang kita pungut sumbangan tak sampai 1 juta ha, ini yang jadi masalah ha, tapi ala kulihal tak apalah ha, pokoknya kita nak kurang lebih ha, dalam 1.5 juta lagi ataupun ha, lebih kurang begitulah ha, untuk peralatan untuk finishing ha, bangunan ini ha, dan insya Allah saya kira kalau bangunan ini siap kita akan buat satu pengkalan untuk dakwah ha, dia akan Uh, sediakan lama web akan kita akan buat risalah-risalah uh, kemudian kami akan buat ada kios macam di masjid-masjid uh, di Kuala Lumpur ni kita nak minta satu bilik uh, kita nak jadikan satu kios untuk dakwah kepada non muslim maknanya risalah-risalah yang kita cetak di pusat ini kita akan bawa ke sini uh, kemudian pihak masjid dia akan uruskan uh, pergi bagi dari rumah ke rumah ke macam mana ke kita akan buat itu masa depan lah kita akan buat begitu supaya benda ini ada kesan dia dalam dalam masyarakat kita dan pengkalan dakwah ini juga kita nak melahirkan tenaga dakwah untuk masa depan kita ambil pelajar dan pelajar ini akan didedahkan ilmu dakwah kepada masyarakat bukan Islam insya Allah dalam masa 10 tahun akan datang ramai pakar-pakar dakwah yang boleh bercakap agama buza dalam bahasa Cina kita nak yang boleh bercakap agama Hindu ni dalam bahasa India kita akan hantar pelajar ini ke China ke India ha, untuk dia mendalami ilmu ini ha, walaupun kos dia besar tapi insya Allah kita akan ikhtiar kita akan cuba ha, kita akan cuba bila ada pelajar sekali lagi kita akan cuba buat supaya dakwah ini benar-benar jadi praktikal dalam negara kita yang ada sekarang ini memang tidak praktikal ha, jadi kita akan buat ha, dan ha, Pengkalan dakwah ini, ha, saya sebut di sini, ha, kita tidak terikat dengan mana-mana pihak, mana-mana parti politik. Tidak. Sebab kita bimbang takut ada bias ha, menyebabkan kita buat ha, satu pengkalan ini secara berasingan. Ha, kemudian insya Allah kita akan buat ha, secara bebas ha, mengikut ha, cara yang ha, kita belajar ha, dalam kita. Maknanya kita akan buat begitu. Ha, jadi pada malam ini, Ha, saya ada bawa brosur ha, brosur ada di belakang ha, kemudian ada tabung ha, ber, sebelah muslimak satu ha, yang sahabat-sahabat saudara-saudara yang belum ha, bawa duit boleh ambil brosur, boleh bank in ha, dan ada nombor telefon kalau zakat dan seumpamanya ha, boleh telefon kita akad ha, buat majlis akad ha, dan dalam bentuk macam mana sekalipun derma-derma ni 
Jazakumullah khairal jaza kita sangat-sangat alu-alukan dan saya merayu pada malam ini supaya bantulah perkara ini sumbanglah untuk tujuan ini kerana ini adalah satu-satunya gerakan dakwah yang kita buat dalam negara kita tidak ada, ini yang pertama yang kita nak buat, jadi ini adalah farduain saya rasa bagi saya dan bagi kita semua untuk menjayakan Uh, dakwah Islamiah kepada masyarakat bukan Islam mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan akidah manusia kita dapat selamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh